नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम जानेंगे जी हमारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ है टारगेट दो हज़ार चौबीस और दो के बारे में आखिर इन सालों में इस सीरी की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो कैंडल स्टिक के वगैरह की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में हम एक्चुअल चीज़ों को देखेंगे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी यहाँ पे जैसे कि भाई कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और मार्केट कैप टाइप है मिड कैप और मार्केट कैप वैल्यू देखें तो बावन करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है और यहाँ पर आप कंपनी की वेबसाइट को देख सकते हो दोस्तों अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से जो है सिक्योरिटी सोल्यूशन में के सेक्टर में काम किया जाता है कंपनी का नाम एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर में शामिल रहा हुआ है कंपनी के क्लाइंट्स पोर्टफोलियो को देखें तो भाई इसमें दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल आ गया और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल आ गया और इसके अलावा मैकटन सेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है ठीक है यहाँ पर जो है कंपनी अपनी सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रही है इसके अलावा अगर कंपनी के करंट प्रोजेक्ट को देखें तो कंपनी अभी हाल में बोगापुरम एयरपोर्ट और ग्रीसे के क्रेटा एयरपोर्ट पर काम किया जा रहा है कंपनी के द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा जा सकता है यहाँ पे अभी कंपनी काम कर रही है तो ये थी यार कंपनी के बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी अब हम जान लेते हैं कुछ जरूरी चीज़ों को सबसे पहले हम देखेंगे पिछले पाँच सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव तो अगर हम तीन जून दो को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू चौदह रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी और अगर पाँच सालों के बाद यानी सत्ताईस मई दो को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू एटी एट के आसपास ट्रेड कर रही है और कंपनी के शेयर की वैल्यू मैक्सिमम गई है नाइन्टी फोर तक तो अगर हम शॉर्ट में चीज़ देखें तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले पाँच सालों में चौदह रुपये से नाइन्टी फोर रुपये तक का सफ़र तय किया है यानी कंपनी ने पिछले पाँच सालों में चार सौ अट्ठारह परसेंट का रिटर्न दिया है निवेशकों को जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले पाँच सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट तो दोस्तों अगर दो में देखें तो कंपनी के द्वारा आठ हज़ार तीन सौ चौरानवे करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम कंपनी की माइनस में चल रही थी 2019 में ठीक है कंपनी मतलब नुकसान में थी अगर 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आठ हज़ार से घट के हो गया है सात हज़ार छः सौ उनतीस करोड़ और नेट इनकम देखिए लगातार कंपनी की माइनस में चल रही है यानी कंपनी पिछले पाँच सालों से लगातार नुकसान में देखी जा सकती है जो कि एक अच्छा संगीत नहीं माना जाता निवेश को निवेश करने के लिए तो इसको हम एक माइनस पॉइंट देंगे क्योंकि दोस्तों अगर एक दो साल से नुकसान में हो तो भाई देखा जाए पर ये पाँच साल से कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है इसे एक प्लस पॉइंट नहीं गिन सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार तो दोस्तों अगर 2019 को देखें तो कंपनी के पास चालीस करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर पाँच सालों के बाद दो में देखें तो कंपनी की संपत्ति चालीस करोड़ से बढ़ के हो गई है तैंतालीस करोड़ जो कि एक अच्छा संकेत है क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ सकेंगे तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया ड्यूडेंट क्या कंपनी अपने निवेशों को ड्यूडेंट दे पा रही है नहीं तो अगर ड्यूडेंट को देखें तो भाई कंपनी ने 2014 में ड्यूडेंट दिया था 2013 में ड्यूडेंट दिया था उसके बाद से कोई भी प्रकार का ड्यूडेंट नहीं दिया और दोस्तों सीधी सी बात है कंपनी ड्यूडेंट देगी भी कैसे क्योंकि जैसा कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखा कंपनी पिछले पाँच सालों से से भी ज़्यादा सालों से नुकसान में चल रही है तो कंपनी कैसे ड्यूडेंट दे पाएगी जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता तो इसको भी हम एक माइनसमेंट में रखेंगे उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं तो सबसे पहला आता प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग कंपनी ने अपने शेयर की 55 59 परसेंट की होल्डिंग की गई है जिसमें से कंपनी ने 34 परसेंट की जो होल्डिंग है वो बैंक में गिरवी रख दी है बदले में कंपनी ने हो सकता है कुछ वैल्यू या अमाउंट को उधार लिया हो ठीक है मतलब 34 परसेंट की होल्डिंग कंपनी ने बैंक में गिरवी रखी है और बाकी बची ट्वेंटी की होल्डिंग कंपनी के पास रही तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता क्योंकि दोस्तों कंपनी ने 59 में से काफ़ी बड़ी मात्रा में बैंक में गिरवी रखी हुई है अपने शेयर को तो एक अच्छा संकेत नहीं है म्यूचुअल फंड के द्वारा इसमें 3.11 पॉइंट परसेंट की होल्डिंग है इसको एक अच्छा संकेत भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा टू की होल्डिंग रही हुई है जो कि विदेशी इन्वेस्टर इसमें देखिए ट्वेंटी रहे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है तो इसको भी हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर इसमें आठ रहे हुए हैं ये भी एक अच्छा संकेत है तो दोस्तों अगर को देखे तो इसमें एक अच्छा संकेत ये नहीं है अपने शेयर को गिरवी रख दिया है उसके अलावा कंपनी काफ़ी अच्छी मात्रा में और लगभग लगभग ये जो भारतीय मात्रा में रहे हुए देखते हैं इसको एक प्लस हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है अगर अब इन दो हम